नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सहकार या विषयामध्ये आपण पहिलं प्रकरण सुरू केलेलं आहे त्यामध्ये सहकारी संस्थेचं संघटन यामध्ये सहकारी संस्थेचे संघटन संघटनेमध्ये सुरुवातीला तुम्ही पाहिलं सहकारी संस्थेमध्ये या ठिकाणी संघटन रचना मागील लेक्चरला आपण संघटन रचना त्याची डायग्रॅम बघितली त्यामध्ये सभासद हा मुद्दा आपला चालू आहे सभासदाचा अर्थ आणि व्याख्या हे दोन्ही मागील तासाला आपण अभ्यासलं आहे आज आपण त्याच्या पुढचा भाग अभ्यासणार आहोत तरी मी एकदा परत सांगतो की सभासद म्हणजे जी व्यक्ती सहकारी संस्थेच्या नोंदणीमध्ये सहभागी होते जी व्यक्ती प्रवेश फी भरते आणि या ठिकाणी ज्या समान हेतूने एकत्र आलेल्या व्यक्ती आहेत अशा व्यक्तींना आपण सहकारी संस्थेचे सभासद असे म्हणतो मग त्यामध्ये सहकारी संस्थेचं सभासदाच्या व्याख्या झाल्यानंतर सभासदांची पात्रता या लेक्चरला आपण अभ्यासणार आहोत की या ठिकाणी सहकारी संस्थेचा सभासद होण्यासाठी काही पात्रता आहेत दहा पात्रता त्याने पूर्ण केलेल्या असतील किंवा काही पात्रच व्यक्ती सहकारी संस्थेचे सभासद होऊ शकतात त्या पात्रता कोणत्या त्याच आपल्याला आजच्या लेक्चरला अभ्यासायच्या आहे पहिली पात्रता आहे बघा सज्ञान व्यक्ती मग त्यामध्ये कोणतीही सज्ञान व्यक्ती सहकारी संस्थेची सभासद होऊ शकते तसेच वयाची अठरा वर्ष त्या व्यक्तीने पूर्ण केलेले असणं आवश्यक आहे ती व्यक्ती पात्र आहे सभासद होण्यासाठी आणि या ठिकाणी सभासद होण्यासाठी ती व्यक्ती भारतीय करार कायद्याप्रमाणे करार करण्यास पात्र आहे म्हणजे पहिला मुद्दा अभ्यासला आपण की सज्ञान व्यक्ती दुसरा मुद्दा बघा या ठिकाणी कार्यक्षेत्रात वास्तव्य सभासद होऊ इच्छिणारे व्यक्ती ही संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातच राहणारे असले पाहिजे म्हणजे ज्या ठिकाणी ज्या गावामध्ये तालुक्यामध्ये सहकारी संस्था आपला व्यवसाय चालू करणार आहे त्या गावामध्ये त्या तालुक्यामध्येच ती व्यक्ती वास्तव्यास राहणारी असली पाहिजे वास्तव्य करणारी असली पाहिजे मग तरच ती व्यक्ती सभासद होऊ शकते तसेच प्रवेश शुल्क सोबत किमान एका भागाची रक्कम भरलेली असावी म्हणजे त्याने प्रवेश फी तर भरायची आहे आणि या ठिकाणी एक भाग खरेदी करणं अपेक्षित आहे तिसरा मुद्दा बघा विद्यार्थी सभासद या ठिकाणी शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले विद्यार्थी सहकारी भांडाराचे सभासदत्व विद्यार्थ्यांना दिले जाते त्या ठिकाणी त्यांना वयाची अट विचारात घेतली जात नाही अठरा वर्षापेक्षा कमी वय असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा सहकारी संस्थेचं सभासदत्व दिलं जातं त्यामुळे विद्यार्थी सभासद हा एक मुद्दा विद्यार्थी स्वतः त्या सहकारी ग्राहक भांडाराचे सभासद होऊ शकतात पुढचा मुद्दा बघा चौथा मुद्दा आहे नोंदणीकृत संस्था या ठिकाणी संस्था नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या संस्था देखील सहकारी संस्थेचे सभासद होऊ शकतात उदाहरणार्थ काही शैक्षणिक संस्था क्रीडा संस्था सांस्कृतिक मंडळे इत्यादी मंडळेसुद्धा जर त्यांचं रजिस्ट्रेशन झालेलं असेल नोंदणी झालेली असेल तर ते सुद्धा सहकारी संस्थेचे सभासद होऊ शकतात पुढचा पाचवा मुद्दा बघा भागीदारी संस्था ज्या भागीदारी संस्थेची स्थापना भारतीय कायदा एकोणीसशे बत्तीसनुसार झालेले असते अशा संस्था देखील सहकारी संस्थेचे सभासदत्वास पात्र आहेत पात्र असतात भागीदारी संस्थेने चालवला व्यवसाय त्या सहकारी संस्थेच्या नुसार काम करतात आणि सहकारी संस्थेला मदत करत असतात म्हणून काही भागीदारी संस्थासुद्धा या ठिकाणी आपल्या सहकारी संस्थेचे सभासद होऊ शकतात त्यानंतर बघा सहावा मुद्दा आहे कंपनी भारतीय कंपनी कायदा दोन हजार तेरानुसार 
नोंदवलेली संयुक्त भांडवली संस्था कंसात कंपनी सहकारी संस्थेचे सभासद होऊ शकते कंपनीचे मुख्य कार्यालय त्या सहकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात असले पाहिजे तसेच कंपनीचा हेतू व उद्देश सहकारी संस्थेच्या हेतू व उद्देश उद्देशांच्या विसंगत नसावा म्हणजेच भारतीय कंपनी कायदा दोन हजार तेरानुसार संयुक्त भांडवली संस्था या ठिकाणी सभासद होऊ शकतात आणि त्यांचा हेतू व उद्देश दोन्ही कंपनीचा आणि सहकारी संस्थ कंपनीचा सुद्धा हेतू आणि उद्देश हा योग्य असेल तरच सहकारी संस्था आपल्या सहकारी संस्थेचं सभासदत्व कंपनीला देत असते बहाल केलं जातं त्यानंतर सातवा मुद्दा बघा सार्वजनिक विश्वस्त संस्था म्हणजे ज्या सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेची नोंदणी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा अठराशे साठ अंतर्गत समाजाला विशिष्ट प्रकारच्या सेवा पुरवण्यासाठी झालेले असते त्या देखील सहकारी संस्थेचे सभासद होऊ शकतात म्हणजे सार्वजनिक विश्वस्त संस्थासुद्धा या ठिकाणी सहकारी संस्थेचे सभासद होऊ शकतात त्यानंतर बघा आठवा मुद्दा आहे सहकारी संस्था सहकारी संस्था कायदा एकोणीसशे साठ नुसार नोंदवलेली एक सहकारी संस्था दुसऱ्या सहकारी संस्थेच्या सभासदत्वास पात्र असते उदाहरणार्थ शेती सहकारी संस्था ही विपणन सहकारी संस्थेची सभासद होऊ शकते म्हणजे एक सहकारी संस्था दुसऱ्या सहकारी संस्थेचे सभासद होऊ शकते त्यामुळं सहकारी संस्था यासुद्धा एकमेकांच्या सभासद होऊ शकतात आणि त्या पद्धतीने ते सभासदास पात्र आहे नववा मुद्दा बघा स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्था सहकारी संस्थेचे सभासद होण्यास पात्र असतात उदाहरणार्थ ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद नगर परिषद महानगरपालिका इत्यादी ज्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यासुद्धा आपला व्यवसाय आपलं कामकाज बघत असताना सहकारी संस्थेचे सुद्धा सभासद होतात त्यांचे भाग खरेदी करतात आणि एक प्रकारे सहकारी संस्थेच्या उभारणीमध्ये आपला हातभार देत असतात त्यामुळे सहकारी संस्थेचा विकासच होत असतो त्यानंतर दहावा मुद्दा बघा केंद्र ऑब्लिक राज्य सरकार केंद्र व राज्य सरकार आवश्यकता भासल्यास सहकारी संस्थेचे सभासदत्व स्वीकारतात आणि खऱ्या अर्थानं सहकारी संस्थेच्या उभारणीमध्ये या दोन्ही केंद्र आणि राज्य सरकार वेळोवेळी मदत करतात आवश्यकता भासल्यानंतर त्यांना भांडवलाचा पुरवठा करतात आणि त्यांना आर्थिक मदत करून खऱ्या अर्थानं त्या सहकारी संस्थेला उभारण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात म्हणूनच त्यासुद्धा सहकारी संस्थेचे सभासद होण्यास पात्र आहेत म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी सहकारी संस्थेचे सभासद होण्यासाठीच्या पात्रता परत एकदा मी मुद्दे वाचतो आहे तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या आणि या ठिकाणी हे नोट्स काढणं अपेक्षित आहे तर तुम्ही दिलेल्या मुद्द्यानुसार या ठिकाणी पॉईंट लिहून त्याचं एक दोन तीन ओळी विश्लेषण लिहून नोट्ससुद्धा तुम्ही स्वतः काढणं अपेक्षित आहे पहिला मुद्दा बघा स सभासदांची पात्रता पहिला मुद्दा बघा सज्ञान व्यक्ती दुसरा आहे कार्यक्षेत्रात वास्तव्य तिसरा विद्यार्थी सभासद चौथा नोंदणीकृत संस्था पाचवा भागीदारी संस्था सहावं कंपनी सातवा सार्वजनिक विश्वस्त संस्था आठवा मुद्दा बघा सहकारी संस्था 
नववा मुद्दा बगा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शेवटचा दहावा मुद्दा केंद्र ऑब्लिक राज्य सरकार म्हणजे सहकारी संस्थेचे पात्रता सभासदांची पात्रता विचारल्यानंतर या ठिकाणी टिपा द्यायला थोडक्यात उत्तरे द्या असा प्रश्न विचारल्यानंतर तुम्हाला या दहा पात्रता लिहिणं अपेक्षित आहे तरच तुम्हाला साधारण एक पाच मार्काला टीप असेल तर दाही मुद्दे कवर करून त्यांचं विश्लेषण लिहिल्यानंतरच तुम्हाला मार्क्स दिले जातील म्हणजे मागील या पहिल्या प्रकरणामध्ये आपण सभासद त्याचा अर्थ व्याख्या आणि सभासदांच्या महत्त्वाच्या पात्रता अभ्यासल्या आहेत आता हा पहिला प्रकरणामधला महत्त्वाचा भाग झाला राहिलेला भाग आपण नेक्स्ट लेक्चरला पुढील तासाला अभ्यासणार आहोत तुम्ही काय करा फक्त या ठिकाणी सहकारी संस्थेचं संघटन रचना त्यामध्ये सभासद आणि त्या सभासदाची अर्थ व्याख्या आणि सभासदांची पात्रता एवढे मुद्दे व्यवस्थित तुम्ही लिहून काढा आणि त्या पद्धतीने त्याच्या नोट्स पण काढा म्हणजे तुम्हाला काही अडचण असतील शंका असतील तर विचारा नंतर मग आपण पुढील लेक्चरला सभासदांचे अधिकार जबाबदाऱ्या हे अभ्यासणार आहोत म्हणजे सहकारी सहकार या विषयामध्ये सभासद पाहिल्यानंतर जी का तुम्ही स सहकारामध्ये आपण जी डायग्रॅम बघितली संघटन रचनेची त्यामध्ये व्यवस्थापन समिती आहे अध्यक्ष उपाध्यक्ष खजिनदार या ठिकाणी वेगवेगळी जी अधिकारी मंडळी आहेत त्याविषयीचा सुद्धा अभ्यास आपण पहिल्याच प्रकरणात करणार आहोत म्हणजे पहिल्या प्रकरणामध्ये प्रत्येक व्यक्ती कशा प्रकारे महत्त्वाचे आहे आणि त्यामध्ये येणारे जे काय मुद्दे आहेत तेही मुद्दे आपल्याला व्यवस्थित अभ्यासायचे आहेत त्यामुळं तुम्ही काय करा की जेवढे रोज जे काय लेक्चर घेत आहे त्याच्या नोट्स काढा आणि त्या पद्धतीने तुम्ही तयारी करा ज्यांना काय शंका असतील त्यांनी या ठिकाणी क्लास कमेंटमध्ये त्या तुमच्या शंका नोंदवा काय अडचणी असतील विचारा फोनवरती व्हॉट्सअपवरती मॅसेज करा मग जेणेकरून आपल्याला त्या पद्धतीने पुढं जाता येईल ठीक आहे मग या ठिकाणी आज आपण सभासदांच्या पात्रता अभ्यासल्या आहेत त्याच्या पण नोट्स तुम्ही व्यवस्थित काढा थँक्यू राहिलेला भाग आपण यातला पुढच्या लेक्चरला नेक्स्ट लेक्चरला पुढचा भाग घेणार आहोत जो को जो आहेत सभासदांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या ठीक आहे थँक्यू धन्यवाद